cuando ya se ven vulnerados los derechos de la vida de las personas, tienes que pensar si seguir con la lucha o morir. Hoje o que nos ameaça né, é muito mais forte. É o agronegócio, as mineradoras, né, as hidrelétricas. Isso está tudo aí como uma avalanche é, sobre a nossa cabeça. Né? Vemos transnacionais que aspiram a ter concessões sobre bosques e se não está de acordo com a política de governo ou com as transnacionais, então começam a criminalizar-te. Te chegam as demandas te llegan el juiciamiento, ponen en riesgo no solo su vida, sino la de sus hijos. Que cada vez que un líder es, es abatido, ¿no? es asesinado, eso levanta muchas otras voces. Estamos todos montados en un mismo barco, no importa la hora, nosotros estamos ahí para defender lo que, lo que a nosotros nos, nos da vida. É preciso que a gente veja, assim, tem, dê essa mensagem ao mundo de que mais pessoas precisam se envolver, porque tendo muita gente falando a mesma coisa, é mais difícil de você exterminar. Né? Então a gente precisa juntar mais vozes para a gente ficar mais forte. Nós somos eh, guardianes do recurso guardianes de esos bosques. Aunque somos pequeños, nos vemos pequeños en el mapa, también sabemos que en manos de, de muchos comunitarios está el planeta.